स्टूडेंट्स टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स एट द टेन प्लस टू लेवल का सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ आज इट्स अ कंटिन्यूशन ऑफ आर ओल्ड वीडियोज ओके दिस वन इज क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी सो हियर द कोफिशियंट ऑफ ए क्यू बी फोर एंड सी फाइव इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हैं बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी होल टू दी पार सिक्स नाइफ यू प्रोसीड विद दिस यू कैन राइट सिक्स सी जीरो बी सी होल टू दी पार सिक्स सिक्स सी वन बी सी होल टू दार फाइव सी ए प्लस ए बी इन दैट वे वी प्रोसीड ओके बट रिमेंबर दैट दिस पावर सो वट इज द टोटल पावर फाइव प्लस फोर प्लस थ्री सो दिस पावर पावर इज ट्वेल्व सो हियर आवर टारगेट इज टू प्रोसीड समथिंग विथ ट्वेल्व एज वेल सो वी टू राइट सम मोर टर्म्स ओवर हियर सो सिक्स सी टू अब यहाँ लिखिए सिक्स सी टू बी सी फोर सी ए प्लस ए बी होल स्क्वायर और सिक्स सी थ्री तक से आपका काम बन जाना चाहिए बी सी क्यू सी ए प्लस ए बी होल क्यू तो यहाँ पर आपका काम का जो टर्म है वो है सिक्स सी थ्री इंटू ए क्यू बी क्यू सी क्यू होल इंटू सी प्लस बी होल क्यू बाकी टर्म जैसा है उसने रहने दीजिए ये टर्म आपका खुल जाएगा सिक्स सी थ्री इंटू ए बी सी होल क्यू और ये हो गया सी क्यू प्लस सी थ्री सी स्क्वायर बी थ्री ए सी बी स्क्वायर और बी क्यू बाकी टर्म जैसे है रह रहा है तो यहाँ पर सिर्फ एक्सप्रेशन आ रहा है आपका थ्री इंटू सिक्स सी थ्री ए क्यू बी फोर सी फाइव बाकी समय से हैं सो यू कैन डायरेक्टली मैच विद द ऑप्शन दिस इज थ्री इंटू सिक्स सी थ्री ओके सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ यू कैन गेट बैक टू द वीडियो एंड गेट बैक टू मी एज वेल सो लेट स्टार्ट दिस The coefficient of x to the power seventeen is the expansion of log of one plus x plus x square. So here we will be solving it. I remember that whenever you have to solve this question, it's better you have a denominator term. And here, whenever we have this, better if we reduce the term, it will be easier. So what I'm doing in order to do that, I'm adding one term. So this is log of one minus x cube, one minus x. So now we have a very special structure minus log of one minus x. So this has two expressions. So this is minus x to the power three minus x six by two minus dot 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 and minus of minus x square by two dot, dot minus x to the power seventeen by seventeen dot dot dot. So here it is. If you just multiply, so this is x to the power 17 plus dot dot dot. So option A is correct as the coefficient. Now we get to the next question. This is the next question. 119. So a1, a2. A11 be the arbitrary arrangement. That is a permutation-based arrangement of the integers 1 to 11, and then the number is what? It's necessarily negative or zero, and even and uh, not necessarily negative or even. So there are six odd numbers and five even. Six odd, five even. So if we subtract all the odd numbers from the even numbers, all odd from all even, then also One odd number remains. One odd number remains, which when subtracted from the odd number, which this subtracted from the, which after subtracting from odd gives an even. We know odd minus odd is even. So it has to be an even number. So it has to be necessarily an even number. So only this thing is correct. But we cannot know whether this number is higher or lower. So we can't say anything about the positivity and the negativity of the number. Next question is the very next one. That is hundred and twenty. So here there are boys in the class, three boys in the class, one, four boys in class two, and five boys in class three sit in a row. It was very 
small number of students in a class, the number of ways they can sit so that the boys of the same class sit together. It's very easy. So let us take boys of each class as one unit. Class equal to unit. So therefore, there are three units which can be permutated in factorial three ways. So now class one boys can be permutated among themselves in factorial three ways. Okay. And boys of boys two can be done in factorial two and this in factorial five. And that's they are sitting together. So these all will be multiplied together. So factorial three, three, three. And the class units as a unit they can change the position in three ways by changing the different positions. So factorial three. So the final final value is factorial three into factorial three into factorial four into factorial five, which is equal to yes, option number C. It's very easy once you know the trick.